اليوم رح نعمل كوسه محشي بالرز واللحمه اول شيء بدنا نغسل الكوسه منيح بدي اغسلهم طبعا بفرقهم بايدي حتى ما يكون معلق عليهم شيء وبحط الحبه بالمصفايه هلا رجعت لكم لحتى لبلش انا وياكم الكوسه بدي انقرا اول شيء انا غسلتها بدي شلها راسها وشلها كعبه انا عندي هون دزين ونص كوسه يمكن استعملهم كلهم يمكن لا اذا بقي منهم بحطهم بالفريزر ما بياثر عليهم على جمعتين ثلاثه بالفريزر كوسه ما بياثر عليا في ارجع استعملهم هول الجاتين هيدا الجات لحط فيه الكوسه نقرة الكوسة يعني لب الكوسة اللي بدي شيله بحطه هون لان بدي ارجع استعمله كمان على بيض والكوسة اللي بنقرة نضيفة بحطها بالجات وهولي انا اكيد هسه كيني لنقص فيها وهولي بستعملهم لانقر الكوسة أه هلا انا بقشعكم كيف حتستغرب انه هاي لح استعملها انا قبل 8 سنين ما كنت اعرف كيف انقر كوسة كنت كسره لحتى الحديد بهيدي بمحل واشتريتها وجربت فيها لقيتها كتير ساعدتني لهالسبب رح اشعكم اياها لحتى تساعدكم يلي ما بيعرف ينقر الكوسة بس يستعمل هاي بصير هين علي الكوسة وكمان رح اشعكم الحشوة اللي رح استعملها للكوسة لمحش الكوسة عندي كيلو و300 جرام انا بحب حشوي اللحمة لانه عائلتي بحبوا اللحمة اكثر من الرز فيها لهالسبب بحبحت اللحمة هيدي آه لحمة آه ناعمة آه لين جراوند بيف عندي آه رب البندورة توميتو بيست عندي هون ثلاث ملاقع كبار ملقعتين كبار رح استعملهم للحشوة وملعقة رح استعملها للصلصة عندي ملعقة آه نعنع يابس هيدي بدي احطها بقلب الحشوة هون عندي تسعة حصوص توم هون دقتهم ناعم مع رشة ملح صغير كتير عندي كباية وربع رز رز بسمتي هلأ بدي غسله للرز قبل ما استعمله طبعا بدي غسيل منيح وبرجع بحطه فوق اللحمة هون قصة فرمت بصلة وحدة قياس ميديام او اكبر بشوي من الميديام يعني بتطلع لها كباية بكون تقولوا 1 كاب بصل مفروم ناعم هاي البهارات اللي بدي استعملها للطبخة عندي ملعقة كبيرة ملح انا ما بحب حط كتير ملح بالطبخة لان دخلها ربة ندورة وفي منهم ما بحبوا الملح كتير سو مشان هيك لحط بس ملعقة كبيرة ملح ححط ملعقة صغيرة بهار اسود لحط نص ملعقة صغيرة قرفة ناعم لحط نص ملعقة كبيرة سبع بهارات سبع بهارات بيعطيها نكهة كتير طيبة للمحاشي جربوها وشوفوا وهون رح حط عودين قرفة بقلب الصلصة بقلب الزوم اللي بدي حطه للكوسة ليغلي مع ورقتين غار أكيد العود القرفة مع الغار بيعطي نكهة طيبة بالأكل وهي كل المقادير اللي بعوزها كل المكونات اللي بعوزها لحشوة الكوسة هلأ بدي أنقر الكوسة وهلأ لح أشعكم من قص راسة ومن قص كعبة شوي وهي كمان من قص راسة ومن قص كعبة وهي كمان كلهم لازم نقص لهم راسهم وكعبة شوي من الكعب و 
وهلا رح بلش بنقر الكوسه من بعد ما نظفتها شلت لها راسها وكعبه هلا بدي بلش بالنار انا اول شيء بحطها بالنص وببرمها على مهله بتعمل لي الدائره يعني انا هلا عم بستعمل هيدي للناس اللي ما بيعرفوا ينقروا الكوسه هيدي عاده بيستعملوها مشان التفاح ليعملوا فيها موديل للتفاح هلا عملتها بشيلها وهلا بنظفها قلبها تقريبا نظف بس بدي اعمله شوي سو هلا انا قرت اول كوسايه هيدا قلبها كتير هين كتير سهل ما بدها شي هلا رح اعمل تاني وحده قدامكم كمان رح بلش فيها بهيدي رح اشعكم اياها هيدي هي هاي بتسهل علي نقر الكوسه فوتها على مهله للاخر على مهله ببرمه بتكون هي عم تعمل الحفره تبعيت الكوسه وبسحبها بتكون هي هون بس ببرمه بقلبها هيدي الطريقة للأشخاص يلي بعد ما بيعرفوا ينقروا كوسة وحبين يعملوا كوسة ببيتهم بس لقينا صعبة نقرة الكوسة مثل ما كنت أنا أول ما بلشت أنقر كوسة كنت كتير عطعت الهم لحتى حديد بهيدي بس هلا عم نضيفها أنا بظهر منها لهيدا نقرة الكوسة يعني لب الكوسة تنضيف على الخفيف انا بس عم بعملها هلا بمنقرة الكوسة وهي رح اشعكم اياها شفتوا كيف نضيفة؟ ما ولا اهين من هيك كتير سهلة رح بعد اعمل وحدة قدامكم صورها تالت وحدة وبعدين بنقرهم كلهم وبرجع لكم بس هيدي تالت وحدة قدامكم لتشوفوها عفوتها على مهلة مش مستعجلة هي هلا بتكون هالقطعه عم تحفر لي الكوسه شوفوا كيف حفرتها من دي ما دار كلها هيدي صارت بعيده بس بدي شيلها اسحبها بهي انا ها بسحبها فيها ها هاي الكوسه حتى ليكوا قلبها شفتوا بس شوي بالكعب بدي شيله يعني ديجا آه نظفت لي الكوسايه كتر خيره انا بس بس عم نضيف كعبه شوي صغيره بعمله هلا اذا انكسرت كوسية معنا نحن عم ننقرها مش مشكله كله بيزبط ما في شيء بينكب سو so مشان نعمل الكوسه هي هنضفت مشان اعمل نقره الكوسه يلي بعد ما بيعرف ينقر كوسه للجيل الجديد ما بيعرف ينقر كوسه وحابب يعمل كوسه محشي ببيته بيستعمل هول الاثنين هيدي ليبلش فيها ويعمل الدويره وتكون هينه ليشيل لب الكوسه وهيدي ليسحب فيها لب الكوسه كثير هي يلا انا رح كفيهم وبرجع لكم هلا رح نغسل الرز لازم نغسله منيح حتى تصير لون المي تبعيته نقية يعني يبطل هاللون الأبيض موجود هذا لون النشا تبع الرز يمكن يكون كمان عليه وصل له غبرة سو للأطمئنان لازم يتغسل منيح بعد ما صارت نقيه بعمل شوي بايدي بفركوه 
بعتقد هذا رح يكون اخر زوم وهلا صار جاهز لحتى استعمله للحشوه هلا وصلنا لهالمرحله الكوسه كله نقرته ونظفته وغسلته وهيدي حشو هيدي نقرت الكوسه اللي طلعت عندي هلا رح ضبها بالبراد وبعد يومين بقدر اعملها يا اما عجه نقرت الكوسه على بيض وبقدونس وبصل يا اما بعملها بالطنجره مع بيض ونقرت الكوسه بس اعملها رح صوركم اياها واشعكم كيف رح اعملها وهلا رح بلش حط المكونات مع بعضهم من بعد ما غسلت الرز وكل شيء مغسل نظيف والكوسه مغسلتها مشقشقتها وبس حط المكونات وبلش بالحشي كل كوسه بحشيها لازم احطها دغري بالطنجره هلا رح بلش برب البندوره فوق الرز هودي كيف خليهم عشان الصلصه بدي احط البصل بدي احط النعناع اليابس بدي احط الثوم اللي دقيته مع رشه الملح حتى تسع صوص ثوم وهيدا سبع بهارات نص ملعقه كبيره سبع بهارات نص ملعقه صغيره قرفه ناعمه ملعقه بهار اسود وهيدي ملعقه كبيره ملح في اللي بحب ملح اكثر بالطبخه في حط اللي بحب غير مكونات البهارات في حط يعني البهارات هو وذوقه هو و و يعني شو بحب بحط بس انا بلاقي انه اطيب شيء هيدي اللي انا عم بستعملها اللي انا بحطهم لانه انا جربت عده بهارات يعني غير ما لقيهم طيبين هيدي لقيتها اطيب شيء اكيد اللحمه هي اساس الطبخه كلها طبعا بقولوا الاكل ذوق يعني كل واحد ذوقه شكل بالاكل وانا هيدي طريقه الحشوه للكوسه هيك بحبها بحس فيها نكهه طيبه هلا انا عم بخلط المكونات كلها مع بعضها لتصير جاهزه عندي لاحشي فيها الكوسه واو الريحه شو حلوه يعني بالفعل ريحه بتشق القلب ريحه الثوم مع البصل والبهارات اللي حطيتها مع النعناع اليابس عن جد عاطيه ريحه ولا الف من هيك ريحه بتمنى تجربوا هالوصفه وتكتبوا لي تعليقاتكم عليا اذا حبيتوها او لا بس انا بتمنى انها تنال اعجابكم لانه بالفعل بعدني عم بخلطها وعاطيه ريحه ولا اطيب من هيك بسم الله من بعد ما خلطتها كلها مع بعضها كل المكونات بقي عندي شويه لحمه صغيره بمقدار 100 جرام يعني ما عزت كل اللحمه اللي كنت شايلتها لانه مثل ما شايفه بالجاد اللحمه مبحبحة وكافيه لاستعملها بقي عندي 100 جرام لحمه مش رح استعملها ببقى بستعمله لغير شيء رح اضبه بالبراد لغير شيء بستعمله وهلا رح نبلش بحشي الكوسه فينا ندقها لنتأكد انه نزلوا على الكعك
هلا بدني احشيها لتمتلي لفوق لانه انا الكوسه بطبخه على نار وسط مش على نار قويه بخلي المي اول شيء لتغلي مع الكوسه ودغري بخفف لها النار السبب اذا حشيتها لفوق ما بيظهر منها لانها هي على نار متوسطه هيك حشيتها على الاخر تاكدت انها انتلت هلا رح كفي الحشو الكوسه كلهم ورتبهم بالطنجره وحتى عودين قرفه بالطنجره وحتى ورقتين غار مشان النكهه دائما اكل اللي فيه لحمه اما دجاج او سمك آه كتير منيح نحط معه عودين قرفه وورق غار الورق الغار مش بس مشان يشيل نكهه الزفره زفره الاكل كتير صحي ورق الغار لل آه للانسان كثير في مواد صحيه انا عم بنقر الكوسه في كوسيه ما انكسرت هيدا شيء كثير طبيعي كثير نورمال بتصير مع مع حيلا انسان هو عم بنقر كوسه يعني الا ما تطلع شيء وحده انكسرت يعني مش كلهم بريفكت سو so, هيدي كمان بحشيها ما في ولا كوسيه بكبها ما بأثر عليها مش رح تظهر منها الحشوه لانه انا بحطها على وجه الطبخه رح اشعكم بس خلص بحطها ومحل ما انكسرت بحطها هيك على الوجه واكيد الطنجره مغطيه سو so, الكوسيه بتستوي على بخار الطبخه على بخار المي يعني سو so, ما بيظهر منها ولا حبه رز ولا شيء بيظهر مع انه مكسوره ومكسوره من هون مش رح ارميها رح احشيها ولح اشعكم كيف رح تطلع وهلا من بعد ما حشيت كل الكوسه وما بقى عندي شيء رح احط لها ميتها هيدي هي الكوسيه اللي كانت مكسوره حشيتها رح احطها هون على الوجه وهلا هيدي المي انا كنت غليتها رح احط لها شويه ملح ورح احط لها شويه بهار ولا حتى الرب اللي فيها كل ما حنزلهم مع بعضهم حاجر الدوي بالرب انا ديجا حاطه بالطنجره عودين قرفه وورقتين غار يعني الطنجره بتحتوي على قرفه وورق غار وهلا هيدا المي تبعيتها تقريبا بدها بين اربع اكواب مي وخمس اكواب مي بتعوز لا اذا حسيت بدها بعد مي زيدها مي مش مشكله بعدين بعد شويه من المي رجع زدت مقدار كبايه مي يعني اخذت ركض ست كبايه مي ما ضروري المي تكون لفوق المهم تكون لنص او اكثر من النص بشوي انا هلا لا غطيها والمي لما بتغلي وبتبلش تفور بتغم الكوسه وبعدين الكوسه على الوجه اذا كان في كوسيه مكسوره بتستوي على بخار الطبخه لاني رح اكون مغطيتها وهلا حطيت الطنجره على على الغاز على الفرن وحطيتها على الهاي لتبلش تغلي المي وبعدين بدي خففها على الميديوم لحتى تاخذ وقتها للاستوى لانه احسن اذا استوت على مهلة شوي لانه في بقلب الرز واللحمه ياخذ شويه وقت يعني مش كثير مش على الخفيف على الوسط من بعد ما تغلي المي وكل شيء تخففه على الوسط بس انا بخليها مغطيه هلا من بعد ما غليت 20 دقيقه رح اشعك اياها بس انا بحب كمان زد لها شويه حامض برجع بتركها بعد شي 30 دقيقة على نار وسط خليها مسكرة وهلا من بعد ما طلعت الطبخة وطفيت تحتها اخذت على النار من بعد ما بلشت المي تغلي 
45 دقيقة 45 مينت هلا رح اقطع لكم اياها هيدا علبة هيدي ريحتها ولا اطيب من هيك ريحة التوم فيها والنعناع اليابس كتير 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 بتشهي بتمنى تجربوها وتدقوها وتشتركوا معي بالقناة وتشجعوني لحتى لقدم لكم وصفات كل مرة أحلى من التانية